காலை உணவு சாப்பிட்றது சரியா தவறா இது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் நிறைய பேர் நிறைய விதத்தில் இதை பற்றி ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் சாப்பிட்லான்னுவாங்க ஒரு சில பேர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னுவாங்க ஒரு சில பேர் லைட்டாக சாப்பிடணுன்வாங்க இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும் உண்மை என்ன அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஒரு ஆயுர்வேதிக் டாக்டராக இருக்கிறதுனால முதல்ல ஆயுர்வேதத்தில் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்குன்னு நான் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் பாவ பிரகாஷ் நிகண்டு அப்படின்ற ஒரு புஸ்தகம் வந்து பதினாறாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட ஒரு புஸ்தகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டே ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பாவ பிரகாஷ் நிகண்டு வந்து அதர்வ வேதத்துலேருந்து எடுத்திருக்கேன் அது வந்து சதுர்வேதத்தில் ஒரு வேதம் அங்கேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு ஜென்ரலாக ஆயுர்வேதர் சொன்னது வந்து அதை போய் மாற்ற முடியாது ஸோ அதில் சொன்னதை சொன்னது தான் ஆயுர்வேதாவில் மட்டுமே இல்லை ஜென்ரலாக ஹிஸ்டாரிக்கல் டெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட எல்லா இடத்துலையுமே வந்து மோஸ்ட்லி சாப்பாடை பற்றி பேசும்போது ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்படி இருந்த நம்மளுக்கு சடனாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் எங்கேருந்து வந்தது இந்த மாதிரி மூணு வேலை சாப்பிட்றது வந்து எப்போ நம்ம ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீஸ்லேயே அப்படியே கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ஆகி ஃபைனலாக டூ தௌசண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்தது டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு வந்து அது ஒரு பீக்குக்கு போச்சு அப்படியே டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் எல்லோரும் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்லனா ஒரு மனுஷன் வாழ முடியாதுன்ற லெவலுக்கு வந்து போயிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் சடனாக எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லேயும் மேகசின்ஸ்லேயும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிருக்கு என்ன அந்த ரிசர்ச் சொல்லுதுன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணவங்க அதாவது ரெண்டு வேளை சாப்பிட்டவங்க குண்டாக இருக்காங்க ஒபீஸாக இருக்காங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டவங்க ஒல்லியாக இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேயும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு புஷ் வந்தது பிரேக்ஃபாஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீ சொன்னது கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணியிருக்கு ஒரு விதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணவங்க ஒல்லியாக தான் இருக்காங்க அவங்க சொன்ன மாதிரி குண்டாகல குண்டாலாம் இல்லை பட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒல்லியாக இருந்தாலும் கொலஸ்ட்ரால் ஹையாக இருக்குது அதனால் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுங்க தான் இவங்களும் சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் வேறு வேறு விதத்தில் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆயுர்வேதாவில் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு ரெண்டு வேலை தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லியிருக்குன்றதை வந்து சீரியஸாக எடுத்து நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்து இங்கே வெல் விஷர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த விஷயம்லாம் சொல்லி பேஷண்ட்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணி ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து சொல்லி இந்த இது வந்து பண்ண வச்சுருக்கோம் பண்ண வைக்கும்போது எங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்தது நல்ல ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணியிருந்தோம் எல்லாருமே இந்த ப்ராசஸில் என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சில ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து டாக்டர் இந்த மாதிரி இந்த ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லியிருக்கு இது இது உங்களை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பற்றி அப்படின்னு கேட்கும்போது சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை பற்றிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் இருந்தது எல்லாத்தை பற்றியும் படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் இதில் நம்ம நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ ரிசர்ச்சை வந்து கெலாக்ஸ் ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ரிசர்ச்சை வந்து குயிக்கர் ரோட்ஸ் ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த தேடல் ஜாஸ்தியாகி இன்னும் நிறைய நிறைய ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் படிக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி நிறைய படிச்சுருந்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி படிக்கும்போது நிறைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லி சொன்னவங்க கிடைச்சாங்க இல்லைன்னு சொன்னவங்க கிடைச்சாங்க பட் பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிக்கல் வந்து நான் அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் ரீசெண்டாக ஜான்வரி எண்டில் பப்ளிஷ் பண்ணது அது அந்த ரிசர்ச் ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாட்டியும் மோரோரஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணவங்க அதாவது ரெண்டு வாட்டி சாப்பிட்டவங்க சாப்பிடாதவங்கள விட ஒரு விதத்தில் பெட்டராக இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா கேலரிஸை வந்து சாப்பிடாதவங்க கட் பண்ணுறாங்க அவங்க இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்காங்கன்ற மாதிரி ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு வேலை சாப்பிட்றதுல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் ஒன்று இருக்குது இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங்
இப்போ என்ன விஷயம்னா நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து நேச்சுரலாகவே இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் எப்போயோ எப்போத்துலேருந்தோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து எப்போத்துலேருந்தோ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் வந்து ஒபிசிட்டியாக இருக்கட்டும் டயபெட்டிஸாக இருக்கட்டும் ஒரு ப்ரிவென்டிவாகவே நம்மளுக்கு இருந்திருக்கு நிறைய நம்பர் ஆஃப் டயபெட்டிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு மூணு வேளை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆனாங்க ஒபிசிட்டி கூட மூணு வேளை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆனாங்க ஸோ இது இதெல்லாம் வச்சு நான் என்ன கன்க்ளூட் பண்ண விரும்புகிறேன்னா நம்ம சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது நம்ம ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் வயசாக சொன்னதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சொல்லிவிட்டு அவங்க விட்ட கேஷுவல் விஷயங்களை சீரியஸாக எடுத்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் விட இன்னும் டெஃபினட்டாக நம்ம பெட்டராக இருக்கலாம் தேங்க்யூ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எந்த வீடியோவும் தவறாமல் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு விரும்பினா கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட யோசனை இல்லைன்னா கேள்வியை பதிவு செய்யுங்க